Greetings everyone. Welcome to Commerce Classes. Today we will be understanding the difference between these three terms depreciation, depletion and amortization. Although ये तीनों चीज़ें एक ही concept को indicate कर रही हैं decline in the value of asset. Asset की value में कमी हो रही है but depending upon the nature of asset जिसके लिए हमें ये recording करनी है वी यूज थ्री टर्म्स सो कुछ एसेट्स में डेप्रिसिएशन टर्म यूज होती है कुछ एसेट्स में डिप्लीशन यूज होती है और कुछ के लिए अमोटाइजेशन सो लेट एस सी देयर डेफिनेशन डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्सड एसेट्स सो प्लीज रिमेंबर डेप्रिसिएशन जो है इट इज अ मेजर ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्सड एसेट्स तो वो एसेट्स जो हमें दिखती हैं जैसे प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर इक्विपमेंट्स सो इनके जो डिक्लाइन हो रही है इनमें जो वैल्यू में कमी हो रही है ड्यू टू देयर यूज और पैसेज ऑफ टाइम एट्सेट्रा उसके मेजर को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन डिप्लीशन डिप्लीशन इज अ मेजर ऑफ एग्जॉस्शन और रिमूवल ऑफ वेस्टिंग एसेट्स वेस्टिंग एसेट्स मतलब जो माइंस एंड मिनरल्स हम जो खरीदते हैं जो बिजनेसिस माइंस खरीद लेते हैं तो इन एसेट्स में जो वैल्यू uh, में कमी होती है ड्यू टू देयर रिमूवल ऑफ द एसेट्स फ्रॉम दी साइट जैसे अगर आप कोल माइन खरीदते हो तो आप कोल को किस पर्पस के लिए माइन को खरीद रहे हो आप कोल को एक्सट्रैक्ट करोगे और उसे सेल करोगे है ना सो so, आप यहाँ से एक एसेट्स को फिजिकली रिमूव कर रहे हो मतलब आपकी जो मेन एसेट है जो आपने माइंस खरीदी हैं इनमें से आप कंपोनेंट्स uh, को फिजिकली रिमूव करते हो तो उसके मेजर को कहते हैं डिप्लीशन सो इट रिप्रेजेंट्स रिडक्शन इन द अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल सो इससे हमारी जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो कम हो रही है उसको हम डिप्लीशन से प्रेजेंट uh, करते हैं अमोटाइजेशन अमोटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल्स तो जो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स हैं इनकी कॉस्ट को ख़त्म करने के प्रोसेस को अमोटाइजेशन कहते हैं सो so, जैसे आपने गुडविल खरीद ली या आपने पेटेंट्स खरीद लिए ठीक है आपने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला खरीद लिया उसका पेटेंट खरीद लिया कोई चीज़ बनाने का फॉर्मूला ठीक है तो उसकी कॉस्ट को आपको यू नीड टू राइट इट ऑफ इन अ सिस्टमेटिक मैनर तो उसकी कॉस्ट को राइट ऑफ करने के प्रोसेस को कहते हैं अमोटाइजेशन सो ऑल द थिंग्स आर शोइंग डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट डिफरेंस क्या है टर्म कौन सी यूज हो रही है डिप्रिसिएशन यूज कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स के लिए टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए ठीक है अमोटाइजेशन यूज कर रहे हैं इन टेंजिबल एसेट्स के लिए और डिप्लीशन यूज कर रहे हैं वेस्टिंग एसेट्स के लिए जैसे माइंस एंड मिनरल्स सो एक बार हम इनके डिफरेंस को uh, पॉइंट वाइज समझ लेते हैं सो नंबर वन क्या हो गया नेचर ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व सो वॉट इज द नेचर डेप्रिसिएशन में कौन सी एसेट्स हैं इट एक्सपेंसिज एक्सपेंसिज मतलब राइट्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स डिप्लीशन इज अ टर्म यूज फॉर नेचुरल रिसोर्स और वेस्टिंग एसेट्स अमोटाइजेशन किसके लिए यूज होता है इट एक्सपेंसिज इन टेंजिबल एसेट्स अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं अमाउंट की इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट लेस स्क्रैप इज डिवाइडेड ओवर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ क्योंकि इसमें जैसे आप मशीन खरीदते हो तो उसकी कुछ कॉस्ट भी होगी कुछ स्क्रैप वैल्यू भी होगी सो नेट जो इसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट है उसको हम उसकी लाइफ पर स्प्रेड कर देते हैं डिप्लीशन में क्या हो रहा है कि जो आपकी माइंस आपने खरीदी हैं जो वेस्टिंग रिसोर्सेज आपने खरीदे हैं वहाँ से आप मिनरल्स को रिमूव कर रहे हो तो जितना रिमूवल होगा उसके बेसिस पर डिप्लीशन रिकॉर्ड किया जाता है सो डिप्लीशन जो है इट इंडिकेट्स एक्चुअल रिमूवल ऑफ एसेट्स सो इसको उसी के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है अब अमोटाइजेशन में क्या है हम एसेट की कॉस्ट को उसके पीरियड टाइम पीरियड के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं जैसे अगर आपने पेटेंट्स खरीदे हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन फॉर्मूला का पेटेंट राइट खरीद लिया फॉर से वन लाख रुपीस और आपको राइट मिल गया कि आप इसे पाँच साल इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो टेक्नोलॉजी ले ली ना आपने जैसे अभी आपने राफेल का सुना था कि आपके पास राफेल एयरक्राफ्ट भी आएंगे और आप उसकी टेक्नोलॉजी भी खरीद रहे हो सो कितने साल के लिए वो टेक्नोलॉजी हमें मिली है सो उस कॉस्ट को उतने इयर्स पर स्प्रेड करना पड़ेगा ठीक है सो इसमें कॉस्ट स्प्रेड होती है इसमें कॉस्ट स्प्रेड नहीं होती है एक्चुअली इसमें फिजिकल रिमूवल के बेसिस पर कैलकुलेशन होती है कितने आपने माइंस में से एक्सट्रैक्शन किया उतना डिप्लीशन चार्ज करेंगे और इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट लेस स्क्रैप ना कमिंग टू कॉजेज सो डेप्रिसिएशन के कॉज क्या है इट इज़ ड्यू टू डिक्लाइन इन द यूजफुल लाइफ ऑफ एसिड 
ठीक है एसेट की लाइफ खत्म हो रही है लाइफ खत्म होने का रीजन कोई भी हो सकता है इसका रीजन टाइम भी हो सकता है इसका रीजन वियर एंड टीयर भी हो सकता है इसका रीजन ऑब्सोलिसेंस भी हो सकता है सो इट कैन बी ड्यू टू एनी अदर रीजन एंड डिप्लीशन इज कॉज बाई एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इसका एक ही कॉज है नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो रिमूव कर रहे हो और अमोटाइजेशन का कॉज क्या है लिमिटेड लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल्स आप जो भी पेटेंट्स कॉपी राइट्स गुडविल खरीदते हो उनकी लाइफ लिमिटेड है सो इट इज़ द रीज़न दैट दे नीड टू बी अमोटाइज अब एग्जाम्पल्स सो डेप्रिसिएशन में क्योंकि हमारे पास कौन सी हैं टेंजिबल एसेट्स तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट इसलिए इसे हम पी पी ई भी कहते हैं डिप्लीशन क्या हो गया आपने टिम्बर खरीद लिया आपने माइंस खरीद लिए मिनरल्स खरीद लिए ऑयल ओर्स खरीद लिए तो जो भी मिनरल्स ऑयल ओर्स वगैरह आप खरीदते हो जो आपको एक्सट्रैक्ट करने हाथ से तो ये सारे आते हैं डिप्लीशन के अंदर अमोटाइजेशन के लिए जो एसेट्स हैं वो हैं पेटेंट्स है कॉपी राइट से गुडविल है सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग स्टे स्माइलिंग थैंक यू